Moin Leute und willkommen zurück zur Kryptografie. Heute packen wir die Verfahren endlich mal zusammen. Das heißt, Mac und CBC, bzw. generell die Verschlüsselung, die wird heute in 1 gepackt. Ähm, da haben wir natürlich erstmal drei Möglichkeiten. Und zwar geht es darum, was wir zeitlich wann tun. Ähm, dazu lasst mich mal kurz hier so eine Textbox erstellen, denn ich glaube, das reicht uns erstmal für heute. So. Okay. So, was wir jetzt machen, ist folgendes. Wir haben erstens mal die Möglichkeit, wir können beides gleichzeitig machen. Das heißt, eng von, oder ich schreibe es einfach mal gerade hin, eng plus out. Ähm, das bedeutet, wir machen beides parallel. Das wäre natürlich so als Multicore und sowas, wäre das sehr, sehr nützlich. Und dabei sagen wir, wir verschlüsseln mit dem ersten Key, Achtung, das sind zwei unterschiedliche Keys jetzt, jedes Mal ist es ganz wichtig, dass wir da unterschiedliche Keys verwenden, ich zeige euch nachher auch noch, warum, ähm, wir verschlüsseln mit Key 1 und der Nachricht und gleichzeitig, Achtung wirklich, wobei ich schreibe es darüber, dann wird es vielleicht deutlicher, gleichzeitig berechnen wir ähm, die Mac, beziehungsweise den Mac, eigentlich ist es ja ein Code, deswegen den Mac, ich sage immer die Mac wegen Mac Adresse und so. Und zwar mit dem zweiten Key und auch über die Nachricht M. So, Achtung, ähm, bei einer Mac haben wir niemals verlangt, dass irgendwie Sachen über M geheim gehalten werden. Das heißt, wenn jemand hier ähm, CBC Mac benutzt, dann kann das passieren, gut in dem Fall jetzt nicht, aber es kann ja jetzt zum Beispiel sein, dass wir hier in unserer Mac einfach ähm, Details über unsere Nachricht verraten. So, das haben wir nicht ausgeschlossen bei der Konstruktion von Max und auch bei dem Beweis, den wir nicht gemacht haben, wird das nicht berücksichtigt. Deswegen kann es passieren, dass der Algorithmus Mac irgendwelche Informationen über M verliert. Und die landen dann beim, ähm, ja, bei dem Angreifer, was natürlich ein bisschen bescheuert ist. Deswegen sagen wir, wir probieren die zweite Möglichkeit. Wir authentifizieren zuerst und dann Verschlüsseln wir. Naja, ähm, beim Authentifizieren zuerst passiert folgendes. Wir authentifizieren über Mac von, im Prinzip machen wir das, was hier steht. Ups. So, und danach führen wir die Verschlüsselung durch über C von Enk, K2, äh, K1 und M mit T hinten dran. So, ähm, und ausgeben tun wir dann nur die Verschlüsselung hier. Allerdings ähm, haben wir hier ein anderes Problem. Und zwar, wenn jetzt jemand das Ganze implementiert, also wirklich hart mit PC und so weiter programmiert, dann wirklich, dann sagen wir, M' ist gleich die Dechiffrierung, also Deck von K... Wie ging das? K1 und C. So. Ähm, und jetzt haben wir in M' dieses M, im Prinzip M und danach T stehen. Das heißt M' gleich M T. So. Bei der Implementierung kann man jetzt allerdings folgendes tun. Also es kann passieren, dass folgendes passiert. Wir kriegen einfach einen Fehler bei der Entschlüsselung, dass es nicht wohl geformt ist oder dass wir halt, ja, dass die Nachricht zum Beispiel falsche Länge hat. Das kennen wir ja, ähm, hatten wir auch schon behoben, mehrere Male, dass wir einfach auffüllen mit Nullen. Aber zum Beispiel ein Angreifer könnte hier automatisch sagen oder mit Absicht sagen, dass wir hier die falsche Länge reinstopfen. Und dann kommt ein Error zurück. Ähm, zum Beispiel falsche Länge. Wird auch oftmals mit Bad Padding abgekürzt. Oder was heißt abgekürzt? Auf Englisch heißt es Bad Padding. So, und ähm, wenn es kein, äh, kein Error gab, dann ist M' gleich M und danach kommt T. So, und danach wird Verify von M, T aufgerufen. Und hier kommt entweder der Error Out-Fehler also, dass die Authentifikation fehlgeschlagen ist, sprich, dass der Tag falsch war. Oder es wird M zurückgegeben. So, 
Und jetzt kommen wir wieder auf meine Timing Attack, die ich euch bei der Xbox 360 schon vorgestellt habe. Allerdings ein bisschen anders diesmal. Es wird einfach geguckt, wie lange dauert es, beziehungsweise welche Fehlermeldung kommt. Okay? Das Problem ist natürlich hier, dass wenn wir Error falsche Länge haben, dann wissen wir, dass es vom Chiffrat nicht ganz gestimmt hat. Und wenn wir den Out-Fehler haben, dann wissen wir schon mal, dass es Entschlüsseln schon mal gut funktioniert hat. Das heißt, wir kennen den Key 1. So, und da kann man jetzt natürlich dann die Brute Force Attacks deutlich effizienter machen, sage ich jetzt mal. Und ähm, dann hat man das Problem, ähm, dass man viel zu schnell Brute Forcen kann sozusagen. Das heißt, man kann mit besser als Ratenwahrscheinlichkeit, mit weit besser als Ratenwahrscheinlichkeit, sprich auch mit besser als vernachlässigbarer Wahrscheinlichkeit hier die Lösung rauskriegen. So, deswegen kommen wir zur dritten Möglichkeit. Ihr seht es, also hier kommt es wirklich nur darauf an, wie man das Ganze implementiert hat, aber dann, da wir von dem äh, Dumbest User Possible ausgehen, ähm, müssen wir das auch mit berücksichtigen. Und da wir überhaupt keine Probleme damit haben, wenn wir einfach die dritte Version benutzen, nutzen wir einfach die, nämlich Enk und danach Out. So, und bei Enk Out, also die andere Variante davon, da ist dann alles auch wirklich in Ordnung. Das können wir machen, nämlich erstmal C berechnen, also das Schiffrad berechnen, indem wir sagen Enk von K1, K1, Komma, und dann die Nachricht. Und danach sagen wir, ähm, T, also der Tag, wird berechnet nicht über der Nachricht, sondern über Key 2 natürlich und über das Schiffrat. So, und ausgegeben wird dann natürlich beides, also C und T, sonst funktioniert gar nichts mehr. Und was das macht, ist im Prinzip, wenn ihr den Beweis gerne mal selber probieren wollt, dann wird einfach das... Das, Verschlüssel, nee, das Entschlüsselungsorakel wird komplett unnütz. Das heißt, das fällt eigentlich wieder weg und man braucht nur noch die CPA-Sicherheit von Enk zu zeigen und die ist ja gegeben, weil das haben wir uns ja schon vorher gesagt, dass wir die wollen. Ähm, Achtung, hier ist es wieder mal ganz wichtig, dass wir nicht denselben Key benutzen. Nehmen wir einfach mal folgendes Beispiel an. Wir sagen Enk, also der Verschlüsselungsalgorithmus Enk. Achtung, ich lasse jetzt den Key einfach mal weg hier. Ich sage einfach nur Enk. Um, der ruft eine Funktion f von k und m mit einem random padding noch auf und mac, der Algorithmus mac, ruft folgendes auf f ähm, hoch minus 1 von k, c so das wäre ein Eng out Das Ganze ist tatsächlich CCA sicher, das Verfahren hier. Aber ähm, wir haben das Problem, dass wir, ähm, ja, wenn wir denselben Key hier benutzen, passiert folgendes. Wir rufen ja Mac von Eng auf. Und zwar Mac K, Eng von K, äh, M. So, und da passiert dann folgendes, wir kriegen einfach genau dasselbe wieder raus. Denn f hoch minus 1 von f, kennen wir ja, ist einfach wieder die Nachricht selber. Das heißt, hier kommt die Nachricht raus. Ihr seht, was passiert. Ähm, deswegen ist es extrem wichtig, dass wir hier wirklich unterschiedliche Keys haben. Okay, so, so viel dazu. Jetzt seid ihr erstmal erlöst und ähm, wir machen dann weiter mit Hash-Funktionen wahrscheinlich. Ja, und ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Das war die symmetrische Kryptographie. Weiter geht es natürlich dann immer noch. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.